ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿಂದು ಹೊಸ ಡಿಸೈನು ಹೂಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಡಿಸೈನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೂಲನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ನಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ನಾಟ್ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಗಂಟು ಹಾಕ್ದೇ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾರನ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಓಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾನು ಟೀ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಥರ ಡಿಸೈನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮೂರನ್ನು ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ನೆರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಫುಲ್ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಚಿ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಕಲರ್ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ದಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸಿನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೂರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿದು ಇದು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ವ ಈಗ ಇದು ಓಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಓಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಎಳೆದ್ರೆ ಇದು ಓಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದು ಈ ದಾರನ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಳೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಓಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ದಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೇ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಎಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಇದ್ರ ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 
ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ದಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೌಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ತೊಗೋಬೇಕು ಬ್ಲೂ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ದಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು 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 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಗ್ಲ ಅಗ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆನ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟ್ರವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಇದು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ದಾರನ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಇದು ಇದು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ದಾರನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಮಾಡೋದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ದಾರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ಹೋಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ದಾರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕೋದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಆಯಿತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಬ್ಲೂ ದಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಥರ ಎಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅದಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಲೂ ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗ್ರೀನ್ ದಾರ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಲೂನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ 
ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ದಾರ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಟೀ ಕಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಉಲ್ಲನ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ದಾರ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಥರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ವೀಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದು ಅದೇ ಥರನೇ ಎರಡು ಎರಡು ಕಲರ್ ದಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ವೀಲ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಲು ಥರ ಗುಂಡುಗೆ ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಇದು ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಸೇಮ್ ಎರಡನೇದು ಅದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ದಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ದಾರನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಆವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲಾಸಿ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ರೌಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರೀನ್ ದಾರದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಗಲ ಬರೋಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಟ್ಲು ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರೌಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಂತ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ದಾರನೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಈ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಎರಡರದ್ದು ದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದೆ ದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹಾಸಿ ಈ ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ವಲ್ಲ ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರೋಶ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಾರನ ಇದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದಾರನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇ
ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಎರಡು ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸರಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಈಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಎರಡೆರಡೂ ಎರಡೆರಡನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಖಾರ ಹೆಂಗಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ತೇನು ಖಾರ ನೆ ತಗೋದಕ್ಕೆ ತಗ್ಲಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ದಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ದಾರನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೂ ದಾರನ ಈ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋ ದಾರಗಳೆಲ್ಲನೂ ಆ ದಾರದಲ್ಲ ಅದೇ ದಾರಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಏನೂ ದಾರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರಂಟಿಂದ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೆರಡು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಒನ್ ನೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ರಂಗೋಲಿ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೋಟೋ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಟ್ವೆಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಟ್ವೆಲ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬಂದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಥರ ಬ ಸೈಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ Thank you.